India's first underwater independence day art gallery 11th to 15th of August at VGP Marin Kingdom in Jambakam Startup Tamil Nadu varangum Tamil Nadu Startup Thirvida August 19th matrum 20th thedi Coimbatore Colisea vil for more details visit tmstartupfest.com Exterior foam wash interior foam wash pala sevigal 5k car care unga car enga care இது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரிக்கு மேல ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளை அப்படி அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருது ரொம்ப ராவா இருக்கு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களா ரொம்ப ராவா இருக்குன்றதை விட ஈவன் நான் ஒரு ப்ரொடியூசராவோ டேரக்டராவோ இருந்தா கண்டிப்பா முத்துலட்சுமியோ ஒரு ரோல் கூப்பிட்டுலாம் மாமா எப்படி சுடுவார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லும் போதும் சரி கர்நாடகா <laughs> வீரப்பன் கொல்லப்பட்டானா ஆமா கொல்லப்பட்டான் யாரால் கொல்லப்பட்டான் எஸ்டி கொல்லப்பட்டான் எப்படி கொல்லப்பட்டான் எப்படி பிடிச்சோம் பாய்சன் வச்சாங்களா அது பாய்சன் வைக்கலன்றதை அவரே சொல்றார் அப்புறம் விட்டுறேன் நீங்க என்ன வேணா பேசிக்கீங்கன்றது சோ இது ரெண்டும் உண்மை சார் வந்து ஆப்ரேஷன் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஆம்புலன்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு வரும் அந்த வெங்கடாஜலபதி இதில் வந்து நாங்கள் கேமரா வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வீரப்பன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஏன் மீடியா கிட்ட காட்டலை இப்போவே வீரப்பனை வந்து சாமியாக்கிட்டார் இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் காட்டும் போது என்ன ஆகும் இன்னும் வேற ஒரு கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிடும் எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு கோடி செலவாயிருக்கு இது வரைக்கும் ஈரப்பனை பிடிக்கிறதுக்கான மொத்த ஆப்ரேஷன் செலவு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு வருஷம் சொல்கிறாங்க இரநூத்தி இருபது கோடி தானே சார் செவன் எயிட்டி ஃபோர் குரோர் இந்த டாக்குமெண்ட்ரியோட எண்டில் வந்து வீரப்பன் கூட அந்த அன்பு ராஜ் சொல்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வரும் வீரப்பன் கொலை செஞ்சது வீரப்பன் மரம் வெட்டினது யானைகளை கொண்டு இதெல்லாம் பற்றி பேசுகிறோம் வீரப்பன் ஏன் உருவானார் அப்படிங்கிறத நம்ம பற்றி பேசுறதுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி முடிக்கிறாங்க இது வந்து நம்ம சீரியஸாகவும் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது சார் அதை பற்றி யாருமே பேச மாட்டேங்கணும் இல்லையா சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்குமா நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல சமீபத்துல வீரப்பன் சம்பந்தமா ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு நீங்க பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா சோ உங்களோட கருத்து என்ன சார் அந்த டாக்குமெண்ட்ரி பொறுத்து நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்காங்க இப்ப நீங்க நிறைய பேர் இப்ப நம்ம காணொலியில பேசும் போதே கூட நிறைய பேர் வந்து என்ன என்ன பத்தின கமெண்ட்ஸே போடும்போது இவர் ஏதோ பக்கத்துல இருந்து பார்த்த மாதிரி சில கமெண்ட்ஸ் பேசுறாரு அப்படின்றதெல்லாம் பேசுறாங்க அது வந்து ஒரு சிலரோட பார்வை அது ஏன்னா உண்மையாகவே நான் ஸ்பாட்டில் இருந்த நம்ம அந்த ஆஃபீஸர்ஸ்ட்ட பேசி விக்டிம்ஸ்ட்ட ஒரு சிலர்கிட்ட பேசி எடுத்த தகவல்களை தான் நான் தொகுத்து கொடுக்குறேன் அதை அப்படி சொல்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து என்ன ஒரு ஆத்தன்டிகேஷன் வருதுன்னா அந்த அன்புராஜாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த மாறனாக இருக்கட்டும் டிஎன்எல்ஏயில் இருந்த இன்னும் நிறைய பேர் அந்த விக்டிம்ஸாக இருக்கவங்க அந்த அவர் ஸ்ரீனிவாஸ் அவங்க ரொம்ப நல்லவருன்னு சொல்லக்கூடிய அவங்க இதில் இருந்தவங்க அவர் வந்து ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸராக இருந்தவர் அவங்க எல்லாரும் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் அந்த ரியல் ஃபேஸஸ் பேசுகிறாங்கல்ல அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இன்னொன்று இது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரிக்கு மேலே அதில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளை அப்படி அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுது ரொம்ப ராவாக இருக்குது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா ரொம்ப ராவா இருக்குன்றத விட ஈவன் நான் அதில் பார்த்த பிறகு எனக்கு மனசுக்குள்ள இருந்தது நான் ஒரு ப்ரொடியூசராவோ டேரக்டராவோ இருந்தால் கண்டிப்பாக முத்துலட்சுமியை ஒரு ரோல் கூப்பிட்டுலாம் ஒரு சொன்னாங்க ரோல் மாதிரி ஒரு ரோலை கூப்பிடலாம் அந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த பேசும்போதே அந்த ஸ்மிக் பண்ணி கொஞ்சம் அப்படி ஒரு அவங்க அந்த மாமா எப்படி சுடுவார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லும் போதும் சரி சில விஷயங்கள்லாம் அது ஒரு சில என்ன இப்படி பேசுறாங்கன்ற மாதிரி முத்துலட்சுமி இயல்பா பேசிருக்காங்கன்னு சொல்லுவீங்களா நடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நடிக்கல அது இயல்பா பேசுறது இப்ப நீங்க நார்மலா பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் அந்த ஒரு அந்த ஹார்டன்டு முகம் நீங்க பைக்ல போயிட்டே இருக்கும்போது பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் வரும் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு சிலது அந்த ஒரு இப்ப கணவர் இல்லாத ஒரு பெண்ணால பசங்களை வளர்க்கறதும் எவ்வளவு சிரமன்றது நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் என்னோட ஃப்ரெண்டே கூட ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்க பையன் அவங்க ஹஸ்பண்டு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டாரு இங்க வியாசர்பாடி பக்கத்துல கன்னிகாபுரம் பிளே கிரவுண்டுக்கு எதிரில் ஒரு குப்பலாரி மோதி இறந்துட்டார் இப்போ லைஃப் மாறிடுச்சு அவங்க லைஃப் அவங்க தான் பார்க்குறாங்க எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க பசங்க படிச்சுட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற அளவுக்கு வந்தாச்சு எல்லாம் நடக்குது அப்போது அந்த ஒரு சூழல் உருவாகிறதுக்கு ஒரு இந்த ஏதோ சொல்லுவாங்க கடவுள் வந்து கலசிக்கு போட்டாருமாங்க இப்போ ஜென்ரலாக உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஒரு அது வரைக்கும் ஒன்றுமே தெரியாது இவங்க முத்துலட்சுமியே அந்த அந்த ஃபுட்டேஜ்லேயே சொல்கிறாங்க தெளிவாக வெளியிலே போகவே தெரியாது எல்லாத்துக்கும் நான் போலீஸ்காரங்களை தான் நம்பி ஆகணும் அவங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதே முத்துலட்சுமி தான் கணவர் இறந்த பிறகு 
அவங்களுக்கு வேறு வழியே இல்லை ஆப்ஷனே இல்லை இப்போ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எஸ்டிஎஃப் தேடி போக முடியாது பின்னாடி சுற்ற முடியாது வேறு வழி இல்லை இவங்க பார்த்து தான் ஆகணும் இன்றைக்கி அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு லைஃப்பை லீட் பண்ணி போயிட்டுருக்காங்க பசங்க பெரிய ஆள் ஆகிட்டாங்க பசங்களுக்கு பேர பசங்க வந்துட்டாங்க பேர பசங்களோட ஜாலியாக சுற்றுறாங்க பசங்களே கூட இப்போது நிறைய இதெல்லாம் போடுறாங்க யூடியூப்பே ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க கட்சியில் இணைஞ்சிட்டாங்க கட்சியில் இவங்க கட்சியில் இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கட்சியில் இருந்தாங்கன்னா ஒரு நாம் கேவாசி இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க பெரிய லெவலில் பண்ண மாதிரி தெரில கேன்வாசிங்லாம் அவங்க எங்கே போகிறாங்களே தவிர மற்றபடி ஒன்றும் பெருசாக பண்ணலை இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருப்பாங்களா அப்படின்றத பார்க்கணும் இன்னொன்று இதில் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நான் நானே கூட ஒரு சில காணொலில் சொல்லலை சொல்லாத விஷயங்கள் அந்த முகிலன் பற்றின விஷயங்கள் எல்லாம் கூட புதுசு நிறைய பேருக்கு ஆனால் அதில் ஒரு சிலரை காட்டலை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் சங்கர் பிடாடி பற்றி பேசியிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவங்க பண்ண அராஜகங்கள் அப்படின்னு சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க ஒர்க் ஷாப்னு ஒன்று ரன் பண்ணதே வந்து முழுக்கை அதை தான் விடுதலை படத்தில் ஒர்க் ஷாப்னு ஒரு டேகில் தான் அதை எல்லாம் மொத்தத்தையும் அங்கே விசாரணை நடத்தக்கூடிய ஒரு இடத்த தான் ஒர்க் ஷாப் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க சோழகர் தொட்டிங்கிற ஒரு புக் அதை பற்றி தான் எழுதப்பட்டிருந்துச்சு அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த படம் எடுக்கணுங்கிற ஒரு ஐடியாவே வந்துச்சுன்னு இந்த டேரக்டர் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லை உண்மைதான் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்குது அதில் நிறைய அந்த உண்மையான முகங்களை காட்டினது அந்த முகம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அன்புராஜ் வந்து நான் வீரப்பண்ணன் கூட நான் அங்கே இருக்கும்போது அவரை வந்து காட்டுராஜான்னு சொல்கிறாரு அங்கே இருக்கும்போது இந்த புகைப்படங்களை காட்டும்போது நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண முடியுது ஈவன் அந்த ஒரு இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு எஸ்டிஎஃப்பில் இருந்த ஒரு அசோக்குமார்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அவர் அங்கே இதில் இருக்கார் கர்நாடகாவை சேர்ந்தார் அவர் நானே கூட பதினஞ்சு பேர் சுட்டு கொண்டேன் அப்படின்றத அவரே சொல்கிறார் நாளைக்கு காம்ப்ளிகேஷனை பற்றி யோசிக்கல அதான் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்குறாங்க சங்கர் பிதாரியை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த ஒர்க் ஷாப் நடந்தது எவ்வளோ கொடுமைங்கிறது அவங்க வாயிலே சொல்கிறாங்க இது ஒரு அப்பட்டமான மனித உரிமை மீறல் இல்லையா மனித உரிமை மீறல் தான் இல்லைன்னு சொல்ல இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு போர் காலத்தில் இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் சண்டை இந்தியா பாகிஸ்தானில் இப்போ உக்ரைன் ரஷ்யா நடந்துகிட்ருக்கு அந்த போர் முனையில் வந்து ஒரு பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஒருத்தர் ஒரு டீம் உள்ளே போயிட்டாங்கன்னா அவங்க அங்கே என்னென்ன பண்ணுவாங்கனே தெரியாது அங்கே இருக்கவங்கள அடித்து எல்லாரையும் சுட்டுக்கொள்வது கட்டி வச்சு சுடுறது எல்லாம் நடக்கு தான் நடக்கும் இதை நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஃபைனல் வாரப்போவே பார்த்துட்டோம் இலங்கையில் நடந்த விஷயங்கள் தெளிவாக நிறைய விஷயங்களை காட்டுச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் அது விடை கிடையாது யாரும் அதை பெருசாக ஒன்றும் யூஎனில் கொண்டு போய் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலை ஒன்றும் பேசலை யாரும் அதுக்கு வந்து இது பண்ணலை அதுக்கப்புறம் நடந்த காமன்வெல்த் மாநா அந்த மாநாட்டு மீட்டிங் அவ்வளோ தூரம் போன வாச்சாத்தியை பற்றி நம்ம இன்னும் வைக்கிறோம் பேசிட்டு தானே சார் இருக்கும் வாச்சாத்தில் நடந்தது அதில் எதை சொன்னாங்க அதில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் இன்றைக்கும் அவங்க அவங்களோட க உரிமைக்காக கஷ்டத்து பண்ணி எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க பேசுகிறாங்க அதில் வந்து சம்மந்தப்பட்ட அதாவது குற்றம் சாட்டப்பட்ட மொத்தம் ஒரு இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி பேரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது தொண்ணூறு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க வயசாகி மீதி இருக்கவங்க மாதிரி தான் ட்ரையல் நடந்தது எல்லாமே நடந்தது பட் அதுக்கப்புறம் அதில் குற்றச்சாட்டுகள் வந்து பெருசாக ப்ரூவ் ஆகலை நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் மனித உரிமை மீறல் அப்படின்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த அதுக்கு காரணத்தையும் அந்த அசோக்குமாரே கூட சொல்லுவார் அதில் என் கண்ணு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் இறந்து போகும்போது அந்த வலியும் வேதனையும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் ஏதாவது நம்ம பண்ணி அடுத்து இது சா இதுக்கு ரெமெடி ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும் ஸ்ரீனிவாசும் சரி அந்த ஷக்கீல் அகமது எஸையும் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் சுட்டு கொள்ளும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பாட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த இன்னும் சிலர் அதில் காட்டப்படாத நிறைய பேர் வந்து அவ்வளோ பேனிக் ஆகி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் பத்து நாள் தூங்காமல் அப்படியே ஒரு ஒரு ஷாக்கில் இருந்தாங்கன்ற விஷயங்கள்லாம் ஏன்னா அவங்க போன அந்த கார் அவங்களோட போன கார் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் வரும்போது தான் ஷூட் அவுட் நடக்குது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு நூறு இரநூறு மீட்டர் தள்ளி இன்னொரு கார் வருது ஸோ இது மாதிரி அது அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் இப்போ நம்ம வந்து அவர் என் கே சிந்தாமரிக்கண்ணன் அவர்கள் ஐஜி அவர் கூட சொல்கிறாரு அதில் அவர் தான் முகிலனாக நான் ஆக்ட் பண்ணேன் பேசினேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நிறைய விஷயத்தை அவர் சொல்லலை உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சிறை கைதி மாதிரி ஒரு சிறைக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மாதம் பதினஞ்சு மாதம் வரைக்கும் சிறைக்
ஒரு முறை அதாவது உள்ளே இருக்கும்போது ஃபோனே யூஸ் பண்ணல நீங்கள் சிறைக்குள்ளே யூஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் அவரை வந்து கூட இருக்கிற மாதையனோ வேறு யாரோ வந்து இவர் போலீஸ்ன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் நிறைய பேர் வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்துட்டு முன்வைக்கிற கேள்வி என்னென்னா ஒரு உள்ள போலீஸ் அதாவது ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்குள்ளே புதுசாக வர யாராக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு வேஷம் போட்டு நடிக்கலாம் பட் வந்து இத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒருத்தர் வந்து தன்னை போலீஸ்னு மறைச்சிக்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டாஸ்க் அதை மீறி இப்போ செஞ்சிருப்பாரா அவர் தான் வந்து அந்த கேரக்டர் பண்ணி முகிலனுங்கிற கேரக்டராக இருந்திருப்பாரா அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கு இல்லையா நல்லா தெரியும் எனக்கே தெரியும் கேரக்டர் பண்ணதும் அவங்க தான் சிறைக்குள்ளே போய் சிறையில் கைதியாக ட்ராவல் பண்ணி கூடவே இருந்து ட்ராவல் பண்ணி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கினது இப்போ அதில் ஒரு கேரக்டர் கடைசியில் முகம் தெரியாத மாதிரி மறைச்சி காட்டுறாங்க இல்லையா அந்த நபரை ஃபிக்ஸ் பண்ணதே இவர் தான் அந்த நபர் யாருனே வெளியில் தெரியாது அது வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த சப்ளை செயின் தானே இப்போ நீங்கள் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒசாமா பில்லாடனை வந்து டார்கெட் பண்ணும்போதே அவர் எங்கே இருக்கார் என்ன பண்ணுறாருங்கும்போது வீட்டுக்குள்ளே போகிற ஒரு வெளியில் வந்து ஒரு குப்பை கூட வெளியில் வராத மாதிரி எரித்து எல்லாத்தையும் பஸ்மமாக்கி வெளியில் போட்டாங்க நீங்கள் குப்பை கூட வெளியில் போகக்கூடாதுன்னு அப்படி அவங்க பிளான் பண்ணாங்க அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் இந்த சப்ளை செயினை கட் பண்ணிங்கன்னா தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக இவங்க வெளியில் வருவாங்க நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாம் இருக்குது தூங்குறதுக்கு மரத்து மேலே படுத்துக்கலாம் எதை வேணால் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றும் போது நீங்கள் எவ்வளோ நாள் நீங்கள் காட்டுக்குள்ளேயே தானே இருப்பீங்க உங்களுக்கு சப்ளை செயின் எப்போ கட் ஆகுதோ அப்போ தானே உங்களுக்கு தேவை வரும் அப்போ அதை ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு நம்பிக்கைக்குரிய நபர்கள் நிறைய பேர் சப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து செல்வராஜ் கொடுத்தோன்னா இன்னும் நாளைக்கு முருகேசன் கொடுக்குறாரு நாளை மறுநாள் பக்ரியப்பன் கொடுக்குறாரு இன்னொருத்தர் இன்னொரு கொடுக்குறாரு அப்படி மாற்றி மாற்றி ஏதோ ஒரு சப்ளை செயின் போயிட்டே இருக்குது இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி கட் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய டாஸ்க்கு அப்போ அதுக்கு வந்து சில நிறைய விஷயம் மெனக்கிடணும் அது அவ்வளோ ஈஸியும் கிடையாது இன்னொன்று நீங்கள் வீரப்பனோட க்ளோஸாக இருக்கிற இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த நபர்கள் யாருன்றதே தெரியும் இல்லைன்னா எப்படி தெரியும் வெளியிலே தெரியாமல் போயிடும்ல அப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவர் வயசாகிடுச்சு அவரே ஹீ கேவ் அப் அண்டு ஃபைனலி ஹீ வாஸ் காட்டுன்ற மாதிரி தான் நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டாங்க ஆனால் உண்மை என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி நாலு பீரியட்லேயே கூட பல முறை வீரப்பன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எனக்கு பொதுமணி புழங்க ஏன்னா பூலான் தேவி அவர்களுக்கு பொதுமணி புழங்கப்பட்டது அதே மாதிரி பொதுமணிப்பு இவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபத்தஞ்சி பேருக்கு மேலே கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படி இந்த கொலை பண்ண விக்டிம்ஸோட ஃபேமிலிலாம் என்ன சொல்லுவாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் பொதுமணிப்பு வழங்குறதுல உள்ள பிரச்சனை என்னென்னா அவங்களுக்கு பொதுமணிப்பு வழங்குறதுனால என்ன சிறைக்குள்ளே போட்டுருங்க அஞ்சு வருஷமோ பத்து வருஷமோ போட்டுருங்க என்ன வெளியே விட்ருங்க அதுக்கப்புறம் நான் அது வரைக்கும் சரி இதை அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்லி தான் கேட்குறாங்க இது நக்கிரன் கோபால் அவர்கள் ப பேச்சப் பண்ண போகும்போதும் சரி அவங்களுக்காக நெகோஷியேட் பண்ண போகும்போதும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் முன்வைக்கப்படுது ஆனாலும் அரசு தயக்கம் காட்டுறாங்க அரசு அந்த டைமில் ஜெயலலிதா அரசும் தயக்கம் காட்டுறாங்க அப்போது இந்த அவங்க கலைஞர் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சி என்ன காரணமாக இருந்துச்சு சார் அந்த டைமில் தயக்கம் காட்டுவதுக்கான காரணம் என்ன இல்லை இது நீங்கள் ஒன்று வேணாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்று மே இருபத்தொன்னாந்தேதி ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் கொல்லப்படுறாங்க ஸ்ரீபதம்புதூரில் இப்போ அவங்க எல்லாத்தையும் கொலை செய்யப்பட்டது படுகொலை செய்யப்பட்டது ஒரு காங்கிரஸ் தலைவர் முன்னாள் பிரதமர் அவரை கொலை பண்ணிட்டாங்க அவரோடு சேர்ந்து இன்னும் நிறைய போலீஸ்காரங்களும் செத்தாங்க போலீஸ் அதிகாரிகள் எல்லாமே செத்தாங்க அப்போது இவங்களை விடுதலை பண்ணணுங்கும் போது முதல் குரல் எங்கேருந்து வருது பாதிக்கப்பட்டவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஏங்க எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் செத்துருக்காங்க நீங்கள் கொலைக்காரன் எப்படிங்க விடுவீங்கன்னு கேள்வி வருது இல்லை அது மாதிரி இந்த ஸ்ரீனிவாஸ் கொல்லப்பட்டிருக்காரு ஸ்ரீனிவாஸ் ஏன் கொல்லப்பட்டார் அது அது எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க இல்லை அது உண்மையான காரணமாக சகோதரி தான் இல்லை அது அந்த சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் இப்போ நீங்கள் இப்போ இருக்கிற மாதிரினா ஃபோன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபோன் இருக்குன்னா இன்னொரு கட்டம் நீங்கள் ஈஸியாக வீரப்பன் எங்கே இருக்கான்னு லொக்கேட் பண்ணியிருக்கலாம் ஈஸியாக ஈஸியாக டார்கெட் பண்ணியிருக்க முடியும் இன்னும் ஒரு படி மேலே இப்போ இருக்கிற அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜியில் நீங்கள் ஈவன் சேட்டலைட் மூலமே லொக்கேட் பண்ணலாம் மூமெண்ட் தெர்மல் ஸ்கேனர் மூலமாக எங்கே மூமெண்ட் இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அடுத்தது ட்ரோன் மூலமாகவே போய் ஆளே போக வேணாம் ட்ரோனை வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணியே நீங்கள் ஷூட் பண்ணலாம் இல்லை அவனை மூட்டி கீழே சுட்டு கூட பிடிச்சிருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி இப்போ இருக்கிற சூழல் வேறு ஆனால் அந்த
அப்படி இருக்கும்போது எதனால் அதை பேசுகிறாங்க இன்றைக்கும் வீரப்பனை சொப் சூப்பர் நல்லவருன்னு சொல்லும்போது அதுக்கான காரணங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவரால் அவங்களாம் பெனிஃபிட் ஆகியிருப்பாங்க ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க அவர் வந்து ஏதோ பண உதவியோ வேறு ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அந்த ரீசனால் அவங்க சூப்பர் சம அப்படின்னு பேசுகிறாங்க ஆனால் உண்மை என்னென்னா இன்னொரு அவருக்கு இன்னொரு முகம் இருக்குன்றதும் தெரியணும் பார்க்கணும் அதையும் பார்க்கணும் அது தெரிய அது வந்து இப்போ நீங்கள் டிஎஃப்ஓட ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ நீங்கள் விக்ரம் மேதாவில் காட்டுவாங்கல்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் என்கவுண்டர் பண்ண பிறகு அந்த பையன் அந்த என்கவுண்டரான இறந்த ரவுடியோட பையன் வந்து படிக்காமல் இருந்தானா என்ன ஆவான் அவனும் ரவுடியாக இருவான் அப்போ அது மாதிரி இருக்கிற பசங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கு போலீஸே ஹெல்ப் பண்ணுறவங்கள பார்த்தோம் அந்த படத்துலையும் காட்டியிருப்பாங்க அது உண்மை நானே நிறைய பேர் பார்த்தேன் என்கவுண்டர் பண்ண நிறைய டீம் ஒரு சில டீமில் இருக்கிற எஸ்சி இன்ஸ்பெக்டர்ஸு இப்போ டிஎஸ்பியாக இருக்கிறவங்கலாம் அந்த பசங்களுக்கெலாம் ஹெல்ப் பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க இன்றைக்கும் அந்த ஒரு அயோத்திகப்பம் வீரமணியோட பசங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஃபீஸ் கட்டினதெல்லாம் யாருமே தெரியும் ஒரு சிலர்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டைமில் ஸோ இது மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களுக்கு அவங்கள வந்து அவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எல்லோரும் நம்மளை டிபெண்ட் பண்ண நம்ம தான் வந்து ஒரு பிவெட்டாக இருக்கணும் நம்ம தான் வந்து சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது திடீர்னு டிஎஃப்ஓ என்ன பண்ணுறாரு எல்லா மக்களையும் அவர் பக்கம் கவனத்தை திருப்புகிறாரு எப்படி திருப்புகிறாரு அங்கே ஒரு ஒரு இது நடக்கிற மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்துகிறாரு அடுத்து அவங்களுக்கு பசங்களுக்கு படிக்க வைக்கிறாரு ட்ரெஸ்ஸுங் சென்ஸு கற்றுக் கொடுக்குறாரு கோம்பிங் க்ளீனாக இருக்கணும் இது பண்ணணும் எல்லாத்தையும் கத் அப்போது நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது மக்கள் இன்றைக்கும் அந்த வீடியோலே பேசுகிறாங்களே அவர் தெய்வம் அவர் சூப்பர் அவர் வீரப்பன் வந்து சந்தோஷம் தான் சார் போட்டிருக்கணும் தன்னோட மக்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கிது அப்படிங்கிற மாதிரி அதை தான் சொல்ல வந்தேன் இப்போ நீங்கள் இதில் தான் மிஸ்கம்யூனிகேஷன்றது இப்போ நீங்கள் வீரப்பன் காட்டுக்குள்ளே இருக்கான் இங்கே மக்கள் இங்கே இருக்காங்க இடையில பேசுகிற நபர்கள் இவனை பற்றி இவனை பற்றி தப்பு தப்பாக சொல்லி சொல்லி போட்டு கொடுத்தானா அவன் தங்கச்சியோட போயிட்டான் தங்கச்சி இதனால தான் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டா இப்படி பண்ணிட்டா அவன் தான் காரணம் அவன் இப்படி பண்ணிட்டான் அப்படி பண்ணிட்டான்னு பேசும்போது என்ன ஆகும் மக்களுக்கு இப்படி நல்லது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறதையே வேறு மாதிரி இப்படி சொல்லலாம் மக்களை வந்து ஏமாற்றி அவங்க பக்கம் திருப்புகிறான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ சொல்கிற விதம் தானே ஸோ வார்த்தைகளை நீங்கள் எப்படி வேணால் ப்ளே பண்ணலாம்ல அது மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் அவனுக்கு மண்டைக்குள்ளே என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா அவன் கெட்டவன் கெட்டவன்னு மண்டைக்குள்ளே போய் அவன் அந்த இதில் திருவாலங்கடி மாதிரி தான் நான் டாக்டர் டாக்டர்னு மண்டைக்குள்ளே போய் உட்காந்து புகுத்துன மாதிரி இவன் வந்து அவன் டிஎஃப்ஓ ஸ்ரீனிவாஸ் கெட்டவர் கெட்டவர்னு இவன் மண்டைக்குள்ளே ஏறிடுச்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க தங்கச்சி மேலே உயிரே வச்சுருந்தார் உண்மையாகவே அது வந்து வேறு சில விஷயங்கள் பேசும்போதும் ஒரு நக்கிரன் குபால் அவர்களும் பேசும்போதும் பேசும்போது ஒரு சில விஷயங்களை பேசும்போது சொல்லியிருக்காங்க இதில் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த காரணத்தினால அவங்க தங்கச்சி இறப்புக்கு அவர் டிஎஃப்ஓ தான் காரணம் நினச்சி தான் அவ்வளோதையும் பண்ணது அதுக்கு அந்த நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அந்த கேப் இருந்ததுனால அவர் ஒரு ப்ரீ ஜட்ஜ் பண்ணிட்டார் ஓகே இவர் கெட்டவர் இவரை காலி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வர வச்சு அது கரெக்டாக அவர் சிவசுப்ரமணியம் கூட அந்த இடத்தெல்லாம் காட்டுவார் அந்த இந்த இடத்துல தான் வந்து நான் கிரணில் அவர் தான் வந்து ஃபோட்டோ வந்து வீடியோலாம் எடுத்தவர் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணார் இப்போ கூட ஒரு புக்கு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அவரை கூட ஸோ அதில் அவங்க தெளிவாக அதெல்லம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் இந்த இடத்துல வந்தாங்க போட்டில் வந்து இறங்கி எங்கே போகும்போது ஷூட் அவுட் நடந்ததுன்ற விஷயம்லாம் சொன்னாங்க அது நடந்து வரும்போது ஒரு கல் பாதை மாதிரி ஒன்று இருக்குது அந்த சமதளத்தில் வச்சு தான் அவர் அங்கேருந்து திரும்பும் போதே ஒரு மூணு புல்லட்டு டக்கு டக்குன்னு வந்தது அடுத்து இறந்து போயிட்டார்ன்ற விஷயங்களெல்லாம் சொன்னார் ஸோ அது மாதிரி இதுக்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க அவருக்கு திணிக்கப்பட்ட விஷயம் இப்போ நமக்கே இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு லோகேஷ்வர் இருக்கீங்க உங்ககிட்ட செல்வராஜ் மோசம் செல்வராஜ் கெட்டவர்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நாலஞ்சு விஷயங்களை பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஃபோன் இருக்குது நீங்கள் நினச்சா உடனே ஃபோன் பண்ணி ஏங்க இப்படி சொன்னீங்களாம இப்படி என்னை பற்றி ஏதோ வெளியில் சொன்னாங்களா அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று கேட்டுருக்கலாம் ஆனால் கேட்கறதுக்கு நமக்கு தோணாதப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம மனசுக்குள்ளே ஒரு 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 வெஞ்சன்ஸோ ஒரு விஷயம் மனசுக்குள்ளே ஒரு ஆக்குபை பண்ணுதுல்ல இந்த ப்ரீ ஆக்குபை ஆகும்போது நம்ம என்ன தோணும் அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம நல்லது பண்ணக்கூடாது நம்மளை கெட்டது தான் பண்ணணும் ஒன்றும் வேணாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ என்னோடய இதுலேயே ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை பற்றி வெளியில் தவறாக சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது அதை நம்பி ஒருத்தர் கேட்காமல் இருக்கிறாங்கள்ல அது மாதிரி தான் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் இதை வீரப்பனை வீரப்பன்கிட்
ஒரு ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும்ன்றது அவர் அவர் ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணுறோம் பாஸ் பண்ணி செலக்ஷன் ஆன பிறகு அவருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவரை இந்தியா டூர் அனுப்பி சுற்றி அவருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்த ப்ராசஸ்ஸு அப்புறம் ஃபீல்டுக்கு அனுப்பி ப்ரொபேஷன் முடித்து ஃபீல்டுக்கு அனுப்பி வேலை பார்க்கும்போது அது வரைக்கும் அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக அந்த பர்சனல் டிபார்ட்மெண்ட்னு ஒன்று தனியாக இருக்குது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல் டிபார்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ செலவுகளை அவங்க மேக்கப் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒருத்தர் இவர் அவர் இறந்துட்டார் புதுசாக ஒருத்தரை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு விஷயந்தான் இல்லைன்னு கிடையாது ஆனால் அவ்வளோ ட்ரெயின்டு பர்சனை இழக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குறிப்பாக ஒரு இதெல்லாம் வந்து போரில் வந்து அதுவும் மிலிட்ரி ஆர்மியில் வந்து ஒரு வீரரை இறந்தால் கூட அதை அவ்வளோ பெரிய விஷயமாக பார்ப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ தே ஹவ் புட் ஆன் லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங் ஆன் ஹிம் அது சில விஷயங்களை பண்ணுறது அப்போ அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் மானிட்டர் அந்த டைமில் எமோஷனலாக கரெக்ட் ஆகிருப்பாங்களா இல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் காரணம் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு பேரும் இறப்பு வந்து ஹரிகிருஷ்ணன் இறப்பு அடுத்தது இந்த டிஎஃப்ஓ ஸ்ரீனிவாஸ் இறப்பு இது ரெண்டையும் எங்கே கொண்டு போய் விட்டுச்சுன்னா கர்நாடகா அரசை ரொம்ப ஷேக் பண்ணிடுச்சு ஸோ கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ப்ரெஷர் எப்படி வந்துச்சுன்னா எனங்க உங்களுக்கு பிடிக்க முடியாதா நீ வேஸ்ட்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரொம்ப கேவலமாக இப்போ இருந்ததுன்னா இன்னும் மீம்ஸாக போட்டிருப்பாங்க அப்போது இன்னும் வேறு மாதிரி எல்லாமே திரும்பிச்சு ஸோ அந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நிறைய அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி இருந்தது அந்த ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி இருந்த காரணத்தினால என்ன ஆச்சுன்னா அப்போது அவங்க விடாடியாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க போய் ஏதாவது பண்ணுங்க ஏதாவது பண்ணி பிடிச்சிட்டு வாங்க அப்படி ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோபாலகிருஷ்ண கோகலேக்கும் பாலகங்கா திலகருக்கும் வித்தியாசம் தான் ஒருத்தர் ஒரு வயலன்ஸை கையில் எடுக்கிறதும் ஒருத்தர் சாந்தமாக ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி டிஎஃப்ஓ ஸ்ரீனிவாஸ் எடுத்த பாதை எப்படின்னா சாந்தமாக போய் பேசுவோம் அவங்கள நல்ல வழிப்படுத்துவோம் அவங்க மக்களுக்கு சொல்லுவோம் நீங்கள் அவங்களை சப்போர்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவோம் அவங்க நம்மளை நம்புவாங்க கூட இருப்பாங்க அது மூலமாக நெகோஷியேட் பண்ண வருவான் வரும்போது நம்ம அவனுக்கு பொதுமணி போலங்கிறோமோ அரெஸ்ட் பண்ணுறோமோ பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் ஸ்ரீனிவாஸுக்கு ஆனால் இது சரியாக வரலங்கும் போது என்ன ஆகும் ஆயுதமாக எடுப்பாங்க திரும்பி அப்போ ஆயுதம் எடுத்து ஒரு விஷயம்ங்கும் போது அது அதிகாரிகள் மட்டத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா அதை சுட்டுக்கொள்கிற அளவுக்கு போகுது இல்லை இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஆயுதத்தை திரும்ப இவங்க எடுக்கிறதுனால வீரப்பனுக்கு இன்னும் கோபம் தானே அதிகம் அப்படி தான் நடந்தது அப்படி தான் நடந்தது இன்னைக்கு இருபத்தி ரெண்டு பேர் பாலாறிவர் அந்த பேசினில் நானே சொல்லியிருக்கேன் அதை அந்த வரும்போது கண்ணி வெடி தாக்குதல் வச்சு பிளாஸ்ட் பண்ணி இருபத்தி ரெண்டு பேர் சில சேர்த்தாங்க ஷாக் பண் பெரிய ஷாக் அது கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி கிலோவா இன்னும் ஜாஸ்தி அதை அவ்வளவு இதை வந்து புதைச்சி வச்சுருந்து அது மூலமா ஆப்ரேட் பண்ணி அதை வெடிக்க வைக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னா இருபத்தி ரெண்டு பேர் எடுத்துங்கிறது பெரிய ஒரு அது மாதிரி அந்த ப்ரெஷர் நீங்க சங்கர் பிடாடி வந்து இவ்வளவு பண்ணாருன்றதுக்கு காரணம் அவங்க சொல்ற விஷயம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ரீசன் என்னன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க் அது நீங்க இதை பண்ணுங்க அதுக்காகன்னு ஸோ டிசைன் பண்ணி அசைன் பண்ணி அவரை அனுப்புகிறாங்க அப்போ நீங்கள் அதை அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாரு இப்போ அவர் பண்ணலைன்னு வச்சுக்கோங்க ஏங்க நான் அப்படிலாம் பண்ண முடியாதுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீ வந்துருங்க வேற ஒருத்தர் அனுப்புகிறேன்னு அனுப்பியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் வேறு இடத்துல யாரோ ஒருத்தர் செஞ்சு பண்ணியிருப்பாங்க அப்போது இது வந்து நேரடியாக பிடாடிக்கு யார் மேலேயும் கோபமோ அது மாதிரி இல்லை அவருக்கு வந்து என்னென்னா இந்த மக்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா மொத்தத்தையும் பிடிச்சிட்டாங்க வாஜாத்தி சமூகம் அப்படி தான் நடந்தது இங்கே வந்து அவங்க வீரப்பனுக்கு எல்லாம் உதவி பண்ணுறாங்க சந்தன மரம் கடத்தில் வெட்டுறதுக்கு கூட போகிறாங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் தானே அவ்வளோ பேர் டார்கெட் பண்ணாங்க இருபது பெண்கள் வந்து கற்பழிக்கப்பட்டாங்க அதில் ரெவன்யூ போலீஸு அவங்க ஃபாரஸ்ட்னு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இன்வால்வ் ஆனாங்க அந்த கொடுமை நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தானே தொண்ணூற்றி ரெண்டு மே மாதம் நடக்குது அது வெளியில் வந்தது மறு மாதம் தான் வெளியிலே வருது அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போது இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் எல்லாமே எடுக்கும்போது அதில் வந்து பின்னணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் ஒன்று சொல்லுவாங்க நீங்கள் யூ ஷுட் பி இந்த ஷூஸ் ஆஃப் த போத் சைட்ஸ் நீங்கள் வந்து நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு ஸ்டிஃப்பாக இருந்துக்கிட்டு நான் எதிர்த்தரப்பில் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால மட்டும் பிரயோஜனம் இல்லை அந்த பக்கம் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட வலியும் வேதனையும் புரியும் அப்போ அது வந்து அப்படி பார்க்கும்போது இது சரி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை அப்படி சொல்ல வரல ஆனால் இ
அவங்க சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு மேலே இது பண்ண முடியாது நாங்கள் பண்ணதுக்கான காரணங்கள் இது இது அப்படின்னு அவங்க ஒரு பெரிய டீட்டெயில்டாக சில விஷயங்கள்லாம் சப்மிட் பண்ணிணாங்க அதெல்லாம் கூட வெளியிடப்படலை ஒரு சில விஷயங்கள் ஆனால் அந்த விசாரணையோட குறிப்புன் அடிப்படையில் அவங்கள இது பண்ணாங்க என்கொயரிலாம் பண்ணதுலாம் உண்மைதான் ஆனால் அதில் அவங்கள எதுவும் கன்விக் பண்ணலை எதுவும் பண்ணலை ஏன்னா ரீசன் என்னென்னா கடைசியாக அவர் பண்ணது எதுக்காக இப்போ இண்டிவிஜுவலாக பிடாடிக்கும் வீரப்படுங்கண்ணா பஞ்சாயத்தாக இல்லை வாக்கியா தகராறாக ஒன்றும் கிடையாது கர்நாடக மக்களாக மக்களுக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி தான் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கட்டத்தில் இந்த நிறைய ஆக்டிவிஸ்ட்டு இப்போது சொல்லக்கூடிய அந்த சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் கர்நாடகாவில் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் என்ன நீங்கள் சுட்டுக்கொள்கிறீங்க ராஜ்குமாரை கடத்திட்டு போகும்போது நீங்கள் போய் கூப்பிட்டு வரலன்னா நாங்கள் ஆயுதங்கள் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே போகிறோன்னு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ அது வேறு லெவலுக்கு போயிடும்ல அப்போ நீங்கள் அப்படி ஒரு விஷயம் தான் லாண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனை ஆகிடும் யார் வேணால் என்ன வேணால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி போகாமல் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு நபர் உள்ளே போகிறது அதை விஷயத்த அவர் விடாடி முன்னெடுத்தார் அதை அவர் பண்ணார் விஜயகுமார் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா இப்படி ஜென்ரலாக எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ அந்த என் கே சிந்தாமரிக்கண்ணன் சாரையை கூட பேசும்போது சொல்கிறார் பாருங்கள் வீரப்பன் கொல்லப்பட்டானா ஆமாம் கொல்லப்பட்டான் யாரால் கொல்லப்பட்டான் எஸ்டிஎஃப் கொல்லப்பட்டால் கொல்லப்பட்டான் ஆனால் எப்படி கொல்லப்பட்டான் எப்படி பிடிச்சோம் பாய்சன் வச்சாங்களா அது பாய்சன் வைக்கலன்றதை அவரே சொல்கிறார் அப்புறம் உங்கள் சாய்ஸ்கே விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன வேணால் பேசிக்கிங்கன்றது ஸோ இது ரெண்டும் உண்மை பிடிச்சது எஸ்டிஎஃப்ன்றதை ஒத்துக்கிறோம் கொல்லப்பட்டாங்கன்றதும் உண்மை தான் ஒத்துக்கிறோம் இந்த இடையில் இருக்கிற கேப்பை நீங்களே ஃபில் பண்ணிக்கிங்கன்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா இது நீங்களே ஃபில் பண்ணிக்கிங்கிறது எப்படி எடுத்துக்கிறது சார் இல்லை நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒன்று வேணாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நாங்கள் இப்படி போனோம் இங்கே வச்சு அவருக்கு ஒரு சாப்பாடில் ஏதோ ஒன்று கொடுத்தோம் இல்லை அவர் மயக்கம் போட்டு விழுந்தார் ஏதோ ஒன்று பண்ணாங்கன்னு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் முதல்ல விஷம் வைக்கலை விஷம் வைக்கலைனோட மரணம் வந்து மர்மமாகவே தான் இருக்கும் ஆமாம் நான் அதை தான் சொல்ல வந்தேன் இப்போது நீங்கள் ஏன் இதை விளக்கம் அளிக்கலன்றதுக்கான காரணம் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் விஜயகுமார் சாரே கூப்பிட்டு அவங்கள்ட்ட பேசும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க இந்த விஷயங்களை தான் அவங்க ரெவீல் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க எப்படி கடைசி அந்த ஆப்ரேஷன் நடந்தது சார் அந்த ஆப்ரேஷன் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஆம்புலன்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு வரும் அந்த வெங்கடாஜலபதி இதில் வந்து நாங்கள் கேமரா வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வீரப்பன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஏன் மீடியா கிட்ட காட்டலை ஏன் காட்டலைனா இது நீங்கள் ஒரு சில இப்போவே வீரப்பனை வந்து சாமி ஆகிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் காட்டும்போது என்ன ஆகும் இன்னும் வேறு ஒரு கட்டத்துக்கு கொண்டு போயிடும் இப்போ நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்களுக்கு போலீஸ் ஏன் வந்து அந்த ஒரு சில விஷயங்களை வந்து ஸ்பீடாக சில இதெல்லாம் இது பண்ணுங்க ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் இது பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லக்கூடிய காரணங்கள் என்னவா இருக்கும்னா அவங்கள போர்ட்ரே பண்ணுங்க இப்போ இன்றைக்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் தேவர் குரு பூஜை இருக்குது இமானுவல் சேகரன் குரு பூஜை இருக்குது அப்புறம் வெங்கடேச பண்ணையாருக்கும் இப்போ பூஜை அது அவர்களோட நினைவு நாள் ஒரு இதுவாக கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சிலர் அதேமாதிரி சாம்பவர் இறந்து போன மண மணன்மேடு சங்கருக்கு தனியாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏதோ வருஷம் இங்கே முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் ஏதோ ஒரு சம்பவம் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குன்னா இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்தால் இது இதுக்கே நேரம் சரியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் ஒரு சில விஷயங்களை வெளிப்படுத்தலை ஏன் ஒரு சில விஷயங்களை வெளி சொல்ல முடியலை அப்படின்னா அந்த கடைசி நேர அந்த குரூஷியலான விஷயம் வந்து இப்போ நீங்கள் வெள்ளத்துறை பற்றி உள்ளே கொண்டு வரல அதுதான் என்னோட வெள்ளத்துறை ஏன் கொண்டு வரல அவர் தான் அந்த அந்த வண்டியில் இருந்தவர் அவர் அந்த வண்டியில் என்னவா இருந்தார் வண்டிக்குள்ளே இருந்தாரா வண்டியில் ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரா இல்லை என்னவா இருந்தார் வெளியில் எதுவுமே வரல அவர்கிட்டையும் பேசலை அவர் பேசினா பேசுவார் எனக்கும் நல்ல நண்பர் அவர் ஏன்னா அவர்கிட்ட பேசுனதில் தான் நிறைய தகவல் எனக்கு தெரியும் நான் வந்து ஸ்பாட்டில் இல்லை அந்த மொத்த ஆப்ரேஷனை பற்றின விஷயங்கள் எனக்கு விஜயகுமார் சார் நல்ல பழக்கம் அதே மாதிரி இவங்க வெள்ளதுரை சார் நல்ல பழக்கம் அப்படிங்கிறனால நண்பரும் கூட அப்படிங்கிறதுனால அவர்கிட்ட வந்து நிறைய விஷயம் தெரியும் ஆனால் இப்போ நானே சில விஷயங்களை அப்படி பிளாக் பண்ணி தான் அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் சொல்லி ஏன்னா எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா சில மொத்த விஷயத்துக்குமே முரணாக சில விதங்கள் போயிடும் சார் எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது தான் ஒருவேளை வீரப்பனை இந்த மாதிரி இந்த மர்மம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா வீரப்பனை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் கொண்டு வந்துருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் இருக்கு இல்லையா ஆமாம் அப்படி
அவனை பிடிக்கிறதுக்கு முனிசேகர்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டரும் பெரிய பாண்டியனும் போகிறாங்க ராஜஸ்தானில் போய் பிடிக்க போகிறாங்க அவன் கையில் ஆயுதம் இருக்குன்னு தெரியுது இவங்க வெறும் லத்தி வச்சுட்டு போக முடியுமா துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு தான் போகணும் அப்போ துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு போகும்போது அங்கே என்ன வேணால் நடக்கலாம் அப்படி தான் நடந்தது ஷூட் அவுட் டப்பு டப்புனு நடந்தது ஒரு முனிசேகர் அவர் கையில் வச்சுருந்த பிஸ்டல்லேருந்து வெளியில் வந்த குண்டு பெரிய பாண்டியனை தொலைச்சி அவர் இறந்து போயிட்டார் நான் அதுராம ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது அப்போது இது மாதிரி ஒரு சில ஒரு ஆயுதம் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு ஓப்பனாக தெரியும் போது அவங்கள பிடிக்க போகும்போது நீங்கள் எப்படி போவீங்க கையை வீசிட்டு போக முடியாது ஆயுதத்தோடு தான் போயாகணும் இல்லை சார் போலீஸ் தரப்பில் இந்த மாதிரி என்கவுண்டர் நடக்கிறத சொல்கிறது எல்லாமே நம்ம கண்ணை மூடிட்டு நம்பிடவும் முடியாது இல்லையா சார் நம்மளோட கேள்விக்குரிய இருக்கு தானே இங்கே பாருங்கள் கேள்வி கேட்கறது உரிமை நம்ம டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் இருக்கோம் கேள்வி கேட்கறது எல்லாரோட உரிமை பத்திரிகையாளராக நானே நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கோம் பேசியிருக்கோம் ஈவன் இந்த சோட்டா வினோத்து சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதும் அவங்க ச அவனோட அசோசியேட் ரமேஷ் சுட்டு சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதுலேயுமே நிறைய முரண்கள் இருக்குது ஆனால் அந்த முரண்களுக்கெல்லாம் மீறி இப்போ நீங்கள் முறைகளை எல்லாமே சின்ன சின்ன ஆட்கள் சார் வீரப்பணுங்கிறது அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆள் மிகப்பெரிய நடிகரை கடத்தி கொண்டு வந்து வச்சு எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலு கோடி செலவாயிருக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் வீரப்பணை பிடிக்கிறதுக்கான மொத்த ஆப்ரேஷன் செலவு அந்த அவங்களோட டோட்டல் எண்பதுகள்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எண்பத்தி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு வருஷம் சொல்கிறாங்க இரநூத்தி இருபது கோடி தானே சார் செவன் எயிட்டி ஃபோர் குரோர் அவ்வளோ கோடி அவங்களுக்கு செலவாயிருக்கு ஸோ டோட்டலாக எஸ்டிஎஃப் ஃபார்ம் பண்ணது அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு அவங்க டீம் இது பண்ணது எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் நீங்கள் இவ்வளோ பண்ணாங்களே அதுக்காக ஒருத்தர் அது வீரப்பனோட உயிர் இவ்வளோவா அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்வாதம் வைக்கலாம் அது மட்டுமே தீர்வாகாது இப்போ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா அவரை ஒன்று சரண்டர் ஆகிருக்கணும் சரண்டர் ஆகலை அப்போது பதிலுக்கு எல்லாரையும் சுட்டுக் கொள்ளும் இந்த சிதம்பரம்னு ஒரு இப்போ நீங்கள் நமக்கு வெளியில் தெரியுது ஸ்ரீனிவாசன் ஒருத்தர் டிஎஃப்ஓ கொண்டதும் ஹரிகிருஷ்ணனு ஷக்கீல் அகமது இந்த மாதிரி இவங்கள தான் தெரியும் அந்த நவாஸ்ன்னு ஒருத்தர் பேசுவார் பாருங்கள் அந்த நவாஸ் சார்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணி நானே பேசியிருக்கேன் அவர்கிட்ட ஏன்னா அவங்க நேரமாக சில விஷயங்களில் தப்பிச்சிருக்காங்க இப்போ அவங்க பேசுகிறாங்க பெருமையாக சில விஷயங்கள் எல்லாம் ஆனால் எவ்வளவு க்ளோஸ் என்கவுண்டரில் தப்பிச்சாங்கன்ற விஷயங்களெல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க எங்கிட்ட அப்போ ஒருவேளை அவர் அந்த அந்த ஃபேஸில் ஒரு செகண்ட் அப்படி கிராஸ் ஆகும்போதுனா அவரும் இறந்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது இதை வந்து நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தரை பிடிக்க போகும்போது என்ன வேணால் நடக்கலாம் பதிலுக்கு இப்போ ஒருவேளை ஸ்மார்ட்டாக வீரப்பன் இருந்து இவரை ஷூட் பண்ணிடலாம் இல்லை இவர் ஸ்மார்ட்டாக இருந்து வீரப்பன் அப்போயும் ஷூட் பண்ணிடலாம் எந்த வேணால் நடந்துருக்கலாம் இப்போ டிஜிபி சலேந்திர பாபு சார் இப்போ சமீபத்தில் அவர் தொடர் இன்டர்வியூவில் கூட பேசும்போது சொல்கிறாரு நைன்டீஸ்லேயே நான் க்ளோஸ் என்கவுண்டரில் ஃபாலோ பண்ணேன் பேசினேன் அப்போது பார்க்கும்போது நாங்கள் நேரமாக ரெண்டு வாட்டி மிஸ் பண்ணோம் ஒரு இந்தியன் பேங்க் அட்டம்ப்டு வரும்போது அப்போது ஒருத்தர் போலீஸ்காரரை ஷூ ஷூட் ஷூட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் சில விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு போனார் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் சொன்னார் எல்லாம் பேசியிருக்காரு அது மாதிரி அவருக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டங்கள் தொடர்ந்து நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க வீரப்படம் பிடிக்கிறதுக்கு எப்படியாது ஈவன் அந்த ராம்போ கோபாலகிருஷ்ணன் சார்லாம் வந்து பயங்கரமான ஒரு டெரர்னு இது பண்ணி பேசப்பட்டவர் அவரையே வந்து அந்த ஒரு அந்த கண்ணிவெடி தாக்குதல் ஒரு சில சம்பவங்களில் அவர் பயங்கரமாக காயமடைஞ்சார் ஸோ அதனால் வந்து இதில் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அதுக்குள்ளே அப்போது வேறு வேறு காலகட்டங்களில் இப்போ டெல்லி கமிஷனராக இருக்க சஞ்சய் அரோரா சார் வந்து அப்போது எஸ்டிஎஃப்பில் அவர் சீஃபாக இருந்தார் வால்டர் தேவராம் சார் ரிட்டையர் ஆகிட்டார் அவரும் இருந்திருக்கார் இப்போ நீங்கள் வால்டர் தேவராம் சார்லாம் உள்ளே கொண்டே வரலை பேசலை சஞ்சய் அரோரா சார்கிட்ட பேசலை வெள்ளதுரட்ட பேசலை விஜயகுமார் சார்கிட்ட பேசலைன்னா இப்போ நீங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரலாம் இது ஒரு சில இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு எடுப்பாங்க இப்போ நீங்கள் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் இது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சேலபிள் டாக்குமெண்ட்ரியான ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது அதை நீங்கள் மக்கள் எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னு இருக்கு நான் சும்மா ஒரு வரிசையாக இவங்ககிட்ட பேசுனது இவங்ககிட்ட பேசுனது இவங்ககிட்ட பேசுனதுன்னு போட்டால் அதை பார்க்க மாட்டாங்க அந்த ஒரு ஒரு கொஹரண்ட்டாக ஒரு விஷயங்கள் பண்ணும்போது தான் அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இப்போ நீங்கள் நாலு எபிசோடாக இருக்குன்னா இந்த நாலு எபிசோடும் நான் வந்து கண்டினியூஸாக தான் பார்த்தேன் எங்கேயுமே உங்களுக்கு ஒரு சில இது பார்த்தீங்கன்னா போரடிக்கும் சரி பார்க்கலாம் அப்படி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரியான இது இல்லை அது காரணம் விருப்பம் இருக்கு அது அது கா
இந்த போலீஸ் டீமையே வந்து கொஷின் பண்ற ஒரு கேள்வியாக கூட அமையலாம் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நடந்த இந்த ஆப்ரேஷன் குக்குன் வந்து இந்தியாவில தாண்டி உலக அளவில் பெருசாகவே பேசப்பட்டுச்சு வீரப்பூனோட மர்ம மரணம் வந்து இப்போ வரைக்கும் மர்மமாகவே இருக்கு இது தலைமை தாங்கி நடத்தின விஜயகுமார் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒரு புக் எழுதுறார் வீரப்பண்ண எப்படி இது பண்ணணும் அதுல ஒன்று சொல்றாங்க என்னன்னா அந்த வீடியோ அந்த டைம்ல வந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த வெங்கடாஜலபதி போட்டோல இருந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜ் வந்து எங்களுக்கு வந்து மங்களா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அப் அப்போ எது எதுக்குமே ஒரு கன்க்ளூஷன் சரியாகவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அது வருது இல்லையா இதை நம்ம எப்படி நம்ம பார்க்குறது எப்படினாலும் அந்த அந்த ஆம்புலன்ஸில் வரும்போது தான் அந்த அவர் சுட்டு கொல்லப்பட்டது இதை நீங்களும் மறுக்க முடியாது நானும் மறுக்க முடியாது அப்போ உள்ளே ரெண்டு பேர் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு ஷூட் பண்ணாங்களா ஏன்னா அதோட அந்த ஃபுட்டேஜ் பார்க்குறப்போ அவரோட அந்த மீசையெல்லாம் இல்லை அதை பற்றியெல்லாம் ஒரு சர்ச்சை வந்துச்சு ஸோ உயிரோடு இருக்கப்பவே காரணம் சொல்கிறேன் நானே சொல்கிறேன் இப்போது அது வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்ம வெளியில் போகும்போது இப்போ என்ன வீரப்பண்ணாலே மீசை தானே அது ஒரு பிரதானமாக தெரியும் நீங்கள் அந்த மீசையை வச்சே கூட நிறைய பேருக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதனால் வந்து நம்ம ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக போகிறோம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது அங்கே யாராவது டாக்டர்ஸோ நர்ஸோ இல்லை வேறு யாரோ பார்க்கும்போது ஏன்னா எல்லாத்தையும் போலீஸே பண்ண முடியாது இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு போகிறோம் ஹாஸ்பிட்டலில் உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் இந்த மீசையை எடுத்துட்டோன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் அப்போ நீங்கள்னு ஐடென்டிஃபை ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி அவரை மீசையை அவர் வந்து எடுக்க வச்சது மீசைனா முழுசாக எடுக்கலை அவர் ஒரு போர்ஷன் கட் பண்ணி எடுத்த மாதிரி பண்ணதுக்கான காரணம் அது அது அவரே சொல்லி பண்ண வச்சது சரி இது வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவருக்கு கண் பார்வை அந்த புறையோடி போனதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் வந்து அதை ஒரு ரீசனாக எடுத்து தான் மொத்தமாக இந்த டார்கெட் பண்ணுறாங்க அதனால் இதுக்கு உள்ளே வந்து நடந்த சம்பவங்கள் அந்த எக்ஸாக்டாக வந்து அந்த அவரை வந்து உள்ளே வச்சு ஷூட் பண்ணாங்களா ஏன்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் என்னென்னா ஒரு க்ளோஸ் ரேஞ்சில் ஷூட் பண்ண மாதிரி இந்த நெத்திக்கிட்ட ஒரு ஷூட் அவுட் ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் இருக்குது தெரியுது அப்போது வெளியிலேருந்து ஷூட் பண்ணும்போது அந்த இதை ஆம்புலன்ஸை தொலைச்சிக்கிட்டு நேராக போய் கரெக்டாக இங்கே இப்படி போய் பற்றுக்கும் அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அதை தாண்டி நிறைய புல்லட்ஸ் வந்து அந்த ஆம்புலன்ஸை சுற்றி இருக்குது ஆனால் உள்ளே அந்தளவுக்கு புல்லட் உள்ளே இருந்தவங்க மேலே அந்தளவுக்கு புல்லட் இல்லை அப்படிங்கிறதும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் நீங்கள் ஜென்ரலாக இது மெட்டல் பாடி தானே பெனிட்ரேட் ஆட எல்லா புல்லட்டும் உள்ள போகணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது இப்ப நீங்க வீரப்பன் தலையில இந்த இடத்துல இருந்துச்சு இல்லையா அது ரிலேட்டடா தான் இதுவும் சந்தேகம் சொல்றது கரெக்டுங்க இப்ப நீங்க வந்து அவங்க வெளியில வந்து ஒரு முப்பது துப்பாக்கி குண்டு பாஞ்சது மாதிரி புல்லட் ஓட்டைகள் இருக்கு ஆனா உள்ள வந்து அவங்களுக்கு வெறுமனே ஒரு நாலு புல்லட்டோ அஞ்சு புல்லட்டோ தான் வந்த மாதிரியே ஒரு இன்ஜுரி இருக்க மாதிரி தெரியுது அப்ப மீதி புல்லட் எங்கன்னா ஜென்ரலா நம்மளே நம்ம இது பண்ணும் போதே நம்ம கிட்ட வந்து க்ளோஸ் ரேஞ்சில் வச்சு ஷூட் பண்றோன்னு வச்சுக்கோங்க என்ட்ரி பாயிண்ட் இருக்கும் எக்ஸிட் பாயிண்ட் இருக்கும் இதே கொஞ்சம் ரேஞ்சு தள்ளி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ட்ரி இருக்கும் ஊண்டு எக்ஸிட் இருக்காது உள்ள போய் ஸ்டக் ஆகிடும் ஒரு மனுஷன் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கே அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் பாடி இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வண்டி அப்படின்னா அதில் ஒரு இப்போ நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் எனக்கு அதை பற்றி சொல்கிறதுனால சொல்கிறேன் அது உள்ள ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு வெளியில் ஒரு தனியாக மெட்டல் உள்ள ஒரு மெட்டல் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஃப்ரேம் இருக்கும் அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே தான் நீங்கள் உள்ள இன்டீரியர் இருக்கும் இப்போ இவ்வளோத்த கிராஸ் பண்ணோம் இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் வந்து அது கரெக்டாக ரெண்டுமே வந்து அந்த ஸ்பேஸில் கேப்பில் போச்சுன்னா ரெண்டையும் பியர்ஸ் பண்ணி உள்ளே போகும் ஒருவேளை அந்த சட்டத்தில் பட்டுச்சுன்னா பட்டுக்கு விழுந்துடும் ஏன்னா எம்எஸ் பிளேட் அது எல் மாதிரி எல் பெண்டு மாதிரி இருக்கும் அந்த பெண்டு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த எல் பெண்டில் பட்டுச்சுன்னா அங்கேயே தான் விழும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதுக்கெல்லாம் ஒரு காரணம் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து எக்ஸாக்டாக விளக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து காரணங்கள் இதுக்கான உண்மைகள் அதெல்லாம் ஷூட் பண்ணதெல்லாம் உண்மை தான் இப்போ நான் திரும்பியும் சொல்கிறேன் அவங்க வந்து உள்ளே இருக்கும்போது ஷூட் பண்ணி இறந்தது உண்மை தான் ஆனால் அதை முன்னாடியே ஷூட்டிங் நடந்ததா இல்லை அந்த இடத்துல வரும்போது வச்சு ஷூட்டிங் நடந்ததான்றது தெரியாது நானும் அந்த ஸ்பாட்டில் இல்லை அதனால் நம்ம ஒரு ஒரு முன் இதுவாக அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும்னு அனுமானமாக நம்ம சொல்லிட முடியாது ஆனால் அந்த சம்பவம் நடந்தது இந்த மாதிரியான சீக்வன்ஸில் நடந்ததுன்னு மட்டும் உண்மை சரி இந்த டாக்குமெண்ட்ரியோட எண்டில் வந்து வீரப்பன் கூட அந்த அன்பு ராஜ் சொல்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வரும் வீரப்பன் கொலை செஞ்சது வீரப்பன் மரம் வெட்டினது யானைகளை
அது மாதிரி இதுலேயும் ஒரு ஓப்பன் ஹேண்டட் கொஸ்டின் வச்சுருக்காங்க மக்கள் நீங்களே சிந்திங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஆனால் அது உண்மை நான் இல்லைன்னு சொல்ல இப்போ இதுக்கு பின்னணியில் இருந்த நபர்கள் இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வீரப்பன் கோவத்தில் அந்த ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸரை சுட்டார் இவரை சுட்டார் அவரை சுட்டாருன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் அந்த இன்ஃபார்மன்ஸுக்கு நிறைய பேர் கொண்டார் அது காரணம் என்ன அப்படின்னா இவர்கிட்டையும் காசை வாங்குறது அந்த பக்கமே போலீஸ்டையும் அங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே ஒரு குத்து அந்த இதுலேயும் ஒரு குத்துன்னு மாற்றி மாற்றி அங்கேயும் ஒரு தகவலை சொல்லி அங்கே ஒரு காசை வாங்கிக்கிறது இப்படி டூவல் ரோல் ப்ளே பண்ண நிறைய பேரை சுட்டு கொண்டது வீரப்பன் அதே மாதிரி நீங்கள் யானை தந்தம் கடத்துனாங்க யானையை கொண்டாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் சொல்ல பேசப்பட்டிருக்கு இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானே என்னோடய சந்தேகத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தேன் இப்போ ஆயிரம் யானைகள் கொல்லப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆயிரம் யானை கொண்டாங்கன்னா ஆயிரம் யானையோட கார்க்கஸுங்க அதோட பாடி எங்க இறந்த பாடி ஒரு மலை மாதிரி இருக்கும் காடு பகுதி ஒரு பதினையாயிரம் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஏரியாவில் இவங்க பறந்து விரிஞ்சிருக்கு அங்கே எங்கே விழுந்திருக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக ஒரு மனித உடலே வந்து அதோட மக்கி போச்சுன்னா எலும்பு கிடைக்கும் அதே மாதிரி யானை ஒன்று இறந்து போயிருக்குன்னா யானையோட தந்த மட்டும் தானே பிடிக்கிட்டாங்க இறந்துருச்சு விழுந்திருக்கு இப்போ பாடி இருக்கும்ல நீங்கள் அந்த இதோட மொத்த இதுவும் ஃப்ளஷ்ஷு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க மேகட் சாப்பிட்டுருச்சு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த இது இருக்குமே ஸ்கெல் அந்த இது உங்கள் ஸ்கெலிட்டன் இருக்கும்ல இருக்கணும்ல அப்போ அது எங்கேயாவது இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆமாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் நார்மலாக இங்கெல்லாம் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து கணக்கெடுப்பாங்க எத்தனை சிறுத்தை இருக்குது எத்தனை டைகர் இருக்குதுன்னு கணக்கெடுக்கிறக்கான பணி இருக்கும் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போகும்போது ஒரே டைகரை திரும்பி திரும்பி கணக்கெடுத்துட்டு கூடாதுன்னு அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மார்க் பண்ணிடுவாங்க சும்மா ஒரு அதை அதை பார்த்து ஒரு ஒரு கலர் கோடு மாதிரி ஒன்று ஷூட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ அது திரும்பி அதே டைகர் எங்கேயாவது சுற்றி திரும்பி வந்ததுன்னா ஏ அது நான் மார்க் பண்ணது பாடுவாங்க அது மாதிரி எடுத்துப்பாங்க அப்போது இந்த மாதிரி கார்க்கஸ் எங்கேயுமே கிடைக்காதப்போ அப்போ இந்த கார்க்கஸையும் எடுத்தால் சாப்பிட்டாங்க அதுவும் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்போது ஆயிரம் யானைன்றது ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு புருடா மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இவரோட இப்போ நீங்கள் நார்மலாக வீரப்பன் போய் சந்தையில் போய் விற்கலை நீங்கள் ஞான தந்தத்தை த்ரீடி ஆச்சு இதை கொண்டு போய் விற்கணும் அப்போது சால்வை கவுண்டர்னு சொல்லி ஒருத்தர் தான் இவரோட அங்கிளாக இருந்தவர் அவர்கிட்ட இருந்து தான் இவர் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டது இதெல்லாம் நடந்ததெல்லாம் பழைய ஸ்டோரி அவர் ஸ்டார்டிங்கில் எழுபத்தி ரெண்டுகளில் அப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறார் உள்ளுக்குள்ளே இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த யானைகளை கொண்டு இது பண்ணது அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அந்த யானை தந்தத்தை கொண்டு போய் விற்கிறதுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் இருக்கணும் இந்த ஏஜென்ட் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஃபாரஸ்ட் அஃபிஷியலுக்கு தெரியாமல் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா ஒரு நாள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ரெண்டு நாள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்போது ஃபாரஸ்ட் அஃபிஷியலுக்கு தெரிஞ்சே தான் நடந்திருக்கு கரெக்டு தானே இப்போது அப்படி இருக்கும்போது அந்த கூட இருந்து இதெல்லாம் ஜாலியாக நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இன்றைக்கி எனக்கு எதிராக திரும்புகிறீங்களேன்ற கோவத்தில் தான் சில விஷயங்கள் நடந்தது ஸோ இதை தான் அன்புராஜ் வேறு மாதிரி சொல்கிறார் அப்போ இதில் சாப்பிட்டவங்க என்ன ஆனாங்க அவங்கெல்லாம் ஜாலியாக இருக்காங்களேன்ற ஒரு ஆதங்கத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் ஏன்னா அவர் அவர் காட்டுராஜான்னே சொல்கிறாரு வேட்டை நாய வேட்டைக்காரன் சொல்லி கூடுவாங்க அந்த சென்னாய அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் இல்லை அந்த முகம் காட்டாத நபரும் வீரப்பனை காட்டுறாஜன் சொல்லி இல்லை அதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்குது இன்னொரு எனக்கு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார் இதே மாதிரி சொல்லும்போதே காட்டு விலங்குகள்லாம் அழிச்சாங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக பாருங்களேன் ஒரு நாய் பிடிக்கிற வண்டி வருதுன்னா நாய் வண்டி வரும்போதே நாய் ரோட்டில் இருக்க நாய் எழுந்து ஓடிடும் எதனால் ஓடுது அதனால் அதுக்கு தெரியும் இந்த இது வண்டி வருதுன்னா இது அந்த வண்டி உள்ள வண்டிக்குள்ளே இருக்கிற நபரும் நம்மளை பிடிக்கிறதுக்கு வராங்கன்னு தெரியும் நாய்க்கு எதுவும் அதுன்னா போர்டு படிக்குதா எதுவும் எழுதிக்க அப்படி கிடையாது ஆனால் அந்த அனிமலால் அதை சென்ஸ் பண்ண முடியுது அது மாதிரி ஒரு காட்டுக்குள்ளே நீங்கள் அங்கே வாழணும் அங்கேயே இருக்கணும்னா நீங்கள் அந்த அந்த சூழலை அக்கஸ்டம் பண்ணிக்கணும் அந்த சூழல் வர்றதுக்கு நீங்கள் அது மாதிரி ஏ அது சில விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து அதோட ஒன்றி போன அவர் தான் அங்கே இருக்க முடியும் சர்வைவல் டெக்னிக்குங்கிறது அது தான் அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள் எல்லாம் மரத்தெல்லாம் வெட்டியாச்சு எல்லாத்தையும் இது பண்ணியாச்சு காட்டு விலங்குகள்லாம் அழிச்சாச்சுன்னா நீங்கள் அதே நபர்கள் தான் திரும்பி சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பறவைகள் தான் இவங்களுக்கு டிப் ஆஃப் பண்ணும் இன்ஃபார்மன்ஸ் மாதிரி செயல்படும் அது கற்றுதுன்னா தெரியும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் எப்படி தெரியும் நீங்கள் ஜென்ரலாக பாருங்களேன் ஒரு காட்டு பகுதியில்
காட்டில் இருக்குது அது பாட்டு இருக்குது ஒன்று என்ன பண்ணிச்சு வேணும்னா வேறு எங்கேயாவது போய் வாங்கி கொண்டுருவாங்க நம்ம என்னென்னா சரி ஒரு ஆசையாக இருக்கே சரி இது எடுத்துக்கலாமே இது பண்ணலாமேன்னு தோணும்போது அதையே பண்ண விட மாட்டாங்க இது வந்து ஒரு சாதாரண அங்கே சும்மா போய் இருக்கிற ஒரு பண்ணையில் வேலை பார்க்கக்கூடியவங்க அதான் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த யானையோட உடல் எங்கே அப்படிங்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மரம் வெட்டுறது தந்தோம் போனதோ அப்போ வந்து எல்லாமே வந்து வீரப்பன் மேலே கட்டமைக்கப்பட்டதாங்கிற ஒரு கேள்வி ஒரு அதுதான் சொல்ல வந்தேன் அப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த நிறைய பேர் கொல்லு கொன்னது வீரப்பன் மேலே பழியாக போடப்பட்டு கொல்லப்பட்டது அவங்க இவங்க சொன்னாங்க இவங்க கு வெட்டிட்டாங்க குத்திட்டாங்க இதுதான் காரணம் வீரப்பன் தான் சுட்டுட்டான்னு சொன்னதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து அவங்க கூட இருந்தவங்களே அவங்களுக்கு எதிராக திரும்பும் போது ஒரு கோபம் எல்லாருக்குமே வருவாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு ஃப்ரெண்டாக பழகிட்டே இருக்கான் திடீர்னு அவனே வந்து திரும்பி வந்து நம்மளை பற்றி ஒரு பின்னாடி பேசுகிறதோ நம்மளுக்கு வேலைக்கே உழ வைக்கிற மாதிரி ஏதோ பண்ணுறான் அப்போ என்ன நடக்கும் ஏ எனக்கே ஒன்று பண்ணேன்னா எழுத நான் உனக்கு ஒன்று பண்ணுறேன்னு பதிலுக்கு தான் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அது மாதிரி இதில் நிறைய விஷயங்கள் உள்ளுக்குள்ள இருக்குது இதில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக அப்போது ஒரு ஒரு காட்டுக்குள்ளே முப்பது முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷமாக இருக்கிற ஒரு நபர் காட்டு விலங்குகளை கொள்வாரான்னா ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை அதேமாதிரி காட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஆரம்பத்தில் மேபி சந்தன மரம்லாம் கடத்திருக்கலாம் பண்ணிடலாம் ஆனால் அந்த வீரப்பனை பற்றி சொல்லும்போது அவர் சாமி கும்பிடாமல் எங்கேயும் போக மாட்டாருன்ற ஒரு ஐதீகம் இருக்குது அந்த வன தேவதை அவரை காப்பாற்றல அவரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இல்லைன்னா அங்கே இருக்க முடியாது நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துடும் ஏதோ ஒன்று பண்ணிடுவீங்க நீங்கள் நல்லா நீங்கள் சும்மா நடந்து போய் நீங்கள் ஆக இதில் போய் அந்த ஏலகிரி போயிட்டு கீழே போய் இறங்கி நீங்கள் ஆக எங்கே அந்த இதுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளவே நாக்கு தள்ளுது உள்ளே போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளவே ஒரு ஆயிரம் படி கீழே இறங்குறோம் மேலே ஏறுறோம் ஆனால் நீங்கள் அங்கே ஒரு நாளைக்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் ஐம்பது கிலோமீட்டர் நடக்கணும் ஒரு சின்ன வழுக்கல் இருந்தால் கூட முடிஞ்சு போச்சு இங்கே மாதிரி நம்ம அப்படி நமக்கு இருக்கிற மாதிரி சோஃபிஸ்டிகேட்டட் ஷூஸ் எல்லாம் வச்சுக்கல வெறுங்கால தான் நடக்கிறது போகிறது ஆனாலும் நாற்பது கிலோமீட்டர் நடக்கணும் அப்படின்னா தான் சர்வைவல் டெக்னிக் அங்கே சர்வைவல் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அங்கே அங்கே யானை இல்லையா அங்கே கரடி சிங்கம் புலி எல்லாமே தான் இருக்குது சின்ன இருக்குது எல்லாமே இருக்குது பாம்பு உள்பட எல்லாம் இருக்குது அப்போ இதிலேருந்து நீங்கள் வெளியில் வரணும்னா அப்போ நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு அதில் அது உள்ளே இருக்குல்லைனா உங்களால் அங்கே சர்வேல் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து இப்போ சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே அது அன்புராஜ் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை ஓப்பன் ஹண்ட்ரடாக விட்டாரே தவிர இதுக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்றதையும் நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் நிறைய விஷயம் வீரப்பன் குறித்து பேசியிருக்கோம் உங்களோட கருத்துக்கும் நேரத்துக்கும் நன்றி வணக்கம் India's first underwater independence day art gallery 11th to 15th of August at VGP Marine Kingdom in Jambakam. Startup Tamil Nadu Varangum Tamil Nadu Startup Thiruvida August 19th to 20th of August in Coimbatore Kodisiya will for more details visit tnstartupfest.com Exterior Foam Wash Interior Foam Wash Pala Sevegal 5K Car Care Unga Car Enga Care